പയ്യനെ കിട്ടും അമ്പത്തയ്യായിരത്തിന് വന്നിട്ട് പയ്യ അപ്പോൾ എഴുപത്തയ്യായിരം ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി വില ഇത്ര എമൗണ്ടിൻ്റെ പയ്യ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാല് ഇവർ പറഞ്ഞൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഒരു പയ്യനെ കണ്ട ആ നിൽക്കുന്ന ജീവിക്കാണ് വില അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എന്ത് പാല് കിട്ടുന്നൊന്നും ഇവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവർ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് പേടി എന്താ വെച്ചാൽ സ്കീം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പശു എടുക്കണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ആളില്ല കാരണം പല ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പയ്യനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതിനെ വാങ്ങിച്ച് വണ്ടി കയറ്റിയിട്ട് വിട്ടു പറയും നമസ്കാരം അഗ്രി ടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് കോയമ്പത്തൂരാണ് കോയമ്പത്തൂരിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വിഘ്നേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്തു കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു സുഹൃത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പൊള്ളാച്ചിക്കാരനാണ് പൊള്ളാച്ചിയിൽ പശുവും പോത്തൊക്കെ എടുത്തു തരുന്ന സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പശുക്കളെയും പോത്തുകളൊക്കെ എടുത്തു തരികയും ഒപ്പം തന്നെ അതിന് നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്തു തരും അതായത് ഉത്തരവാദിത്തത്തോട് കൂടിയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് വിഘ്നേഷേട്ടൻ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചേട്ടൻ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് പൈക്കളെ എടുത്തിട്ട് ഫാമിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരും അതിനെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ക്ലയൻസിനാണ് അതായത് ഞാൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൺസൾട്ടൻസി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടെയാണ് അതായത് ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക തടി വരിക ആ ഒരു പരിപാടിയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എ ടു സെറ്റ് ആ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം അടങ്ങുന്ന പാക്കേജായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കൺസൾട്ടൻസി ചെയ്യുന്നത് അത് വലിയ ഫാമുകൾക്ക് പെയ്ഡായിട്ടും വളരെ ചെറിയ അഞ്ചെണ്ണം നാലെണ്ണം ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സൗജന്യമായിട്ടുമാണ് സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ തോതിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മുതലാവില്ല പൈസ തന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മുതലാവില്ല അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിഘ്നേശേട്ടനൊക്കെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പശുവിന് എന്ത് വില കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് അറിയാതെ പലരും വലിയ വില കൊടുത്തിട്ട് പൈക്കളെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് വിഘ്നേശേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വിഘ്നേശേട്ടൻ ഇന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഏകദേശം എന്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് റേറ്റാണ് ഒരിക്കലും ഇത് ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് അല്ല ജീവികളുടെ വിലയാണ് ജീവിയുടെ സൈസ് പ്രായം അതിൻ്റെ കറവ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിലും മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഘ്നേശേട്ടനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് വിഘ്നേഷാണ് ഞാൻ വന്ന് ട്രിപ്പിൾ ഇ ഇലക്ട്രോണിക് മുടി മുടിച്ച പിള്ളേരാണ് പിന്നെ വന്ന് ഞങ്ങൾ പശു കച്ചവടം വന്ന് മൂന്ന് തലമുറയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഊര് പാലക്കാട് അടുത്തുള്ള വളവക്കോട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കച്ചവടത്തിക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറി തമിഴ്നാട്ടിൽ മാറി പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഇവിടെ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ താത്തൻ ചെയ്തു പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ പിന്നെ നാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തലമുറയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട ആൾ പിന്നെ കുറേ ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വന്ന് സൃജിട്ട് നല്ല പശു മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പശു മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുവിനെ മേടിച്ചോട് മേടിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വിടില്ല പശുവിനെ മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് ബാഡർ ചെന്നിട്ട് ടി ആർ പി വാക്സിനേറ്റ് അടിച്ച് ആ പശുവിനെ പാട്ടിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കൊടുക്കുന്ന പണിയൊക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ പണിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ പണി പിന്നെ വന്ന് എന്നെ ഫോൺ എനിക്ക് ഫോൺ കണ്ടിട്ടില്ല കുറേ ആൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ഫാമുക്ക് സ്കീമുക്കൊക്കെ
പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലത്തെ ജീവികൾ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ എന്തെങ്കിലും തരേണ്ടി വരും ഒന്നും എണ്ണ പൈസ അങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് വന്ന് ഞാൻ പണിയെടുത്താൽ എനിക്ക് പൈസ കൊടുത്താൽ മതി അതും പൈസ ഒന്നും കൂടുതൽ കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ മേടിക്കുന്ന പൈസ അയ്യൂറ് ഇല്ല ആയിരം അങ്ങനെ മേടിക്കും അത് എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് അയ്യൂറ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് ഇട എടുക്കുന്ന ശേഷം വന്ന് അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആയിരം കൊടുക്കും ഒരു ചില ആറ് അയ്യൂറ് കൊടുക്കും പാവപ്പെട്ട ആള് പൈസ കാശില്ല എന്ന് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഇതെങ്കിലും ചെയ്താക്കാൻ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര രൂപ നൂറ് രൂപ കൊടുത്താലും മേടിക്കും പിന്നെ വളക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല പോത്തൻ കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടോ അപ്പൊ ആ പോത്തിനൊക്കെ ആവറേജ് ഇപ്പൊ ഒരു ലൈവ് ബോഡി വെയിറ്റ് ജീവനോടെ തൂക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കിലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു മാസം ആറു മാസം കുട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തൂക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുപത് അമ്പത് കിലോ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും മീറ്റ് വെയിറ്റ് ഒറിജിനൽ മുറ ബ്രീഡ് ഇരുന്നാൽ അതിന്റെ റേറ്റ് ഒരു പതിമൂന്ന് ടു പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ എടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഒറിജിനൽ ബ്രീഡ് ഒന്നും ഇല്ല ക്രാസ് ബ്രീഡ് തന്നെ ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് കുറയും പിന്നെ ഒരു എട്ടിലിരുന്ന് ഒരു പത്ത് എട്ടായിരം മുതൽ പത്തായിരം മുതൽ അത് വന്ന് ആവറേജ് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തൂക്കം അനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു വെച്ച എല്ല് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു എൺപത് കിലോ ആവറേജ് ഇരുന്ന ഇത്ര എളുപ്പം ഉള്ള കണ്ണുക്ക് അത് അത്ര റേറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പോയി തട്ടിപ്പ് കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല ആള് നാണല്ല എന്നെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു രൂപ കൊടുത്താലും നിങ്ങൾ തന്നെ മുതലാളി പക്ഷെ ഞാൻ ആ മുതലാളിക്ക് വിശ്വാസത്ത ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മൾ ആരെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും തട്ടിപ്പാണ് ഉടായ്പാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവർ ഇവിടുന്ന് സാധനത്തിന് വാങ്ങിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാഹനത്തിൻ്റെ ബില്ല് അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ട്രിപ്പ് ഷീറ്റ് മറ്റേ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ തട്ടിപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം അവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിൽ തട്ടിപ്പ് എന്ന് പറയാനുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ വന്നു ഇവിടുന്ന് സാധനം എടുത്തു ആ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ ഇവർ എത്തിച്ച് തന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തട്ടിപ്പാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നതിന്റെ അന്നത്തെ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഈ ഇമെയിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ഇവർ സാധനം എത്തിച്ച് തന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇവർ പറഞ്ഞ വിലക്ക് നിങ്ങൾ സാധനം എടുത്തു പോയി അതിനുശേഷം തട്ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ ഓരോ ടൈപ്പ് ജീവികൾക്ക് അതായത് പാല് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ അതിനെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഏതാണ്ട് ഈ സൈസുള്ള ഒരു അനിമലിന് എന്ത് വില വരും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ട് വന്ന് പശു ചോദിക്കുന്ന ആൾ കുറെ കേൾക്കുന്നത് കടിഞ്ഞിൽ പശു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കടിഞ്ഞിൽ പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എത്ര പാല് വരും എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല പിന്നെ വന്ന് കടിഞ്ഞിൽ പ്രശ്ന നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വരുന്ന ആൾ രണ്ട് കൊല്ലോ നാല് കൊല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് വരും പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടത്തുള്ള സ്ഥാപനത്തിലുള്ള പശുക്കൾ എത്തുന്ന രണ്ട് വള്ളി നാല് വള്ളി അങ്ങനെ നോക്കില്ല ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇവിടത്തുള്ള പശു വന്ന് രണ്ട് വള്ളിയിൽ ആദ്യത്തെ പ്രായം ഉണ്ടാകും നാല് വള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകും ആറ് വള്ളിയിലും ഉണ്ടാകും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചെന പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുളമോ രണ്ട് കുളമോ നോക്കി അതിൻ്റെ മരുത്വ ഞങ്ങളെ മെഡിസിൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കി പിന്നെ ചെന പിടിക്കാൻ വയ്ക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ചെന ിൽ അത് വന്ന് അപ്പുറപ്പെടുത്തും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല പശുക്കൾ ഒരു ദൈവമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഏജിൽ വേണം പശു എത്രാം പേരിൽ വേണം അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് അവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കും പശുവിൻ്റെ ദേഹം പിന്നെ വന്ന് ബോഡി വെയിറ്റ് ഇതനുസരിച്ച് തന്നെ വില പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അമ്മ സ്കീമിലേക്ക് കുറേ ആൾ വരുന്നുണ്ട് അവർ സ്കീം അമ്പത്തഞ്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന ശേഷം അറുപത്
പശു കയറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റിന് പശു ഡാക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഡാക്ടർ അവരത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ബാർഡർ എത്തിക്കഴിയും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ കേരള ഊ സി കയറ്റ് അവിടെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ടി ആർ പി വാക്സിനേറ്റ് അടിച്ച് ആ ചീട്ട് മേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ച് കൊടുക്കും പശു ഇവിടെ വന്ന് കടൻ മേടിക്കുന്നില്ല വരുന്ന ആൾ വന്ന് തന്നിടത്തിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ടോ ആ പൈസക്ക് ഞങ്ങൾ പശു മേടിച്ചു കൊടുക്കും കൊടുക്കുന്ന കമ്മീഷൻ മേടിക്കും കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കില്ല ഇതുതന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയ്ക്ക് നമ്മളിവിടെ വരുന്നു ഒരു പയ്യന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പയ്യനെ അഞ്ചോ പത്തോ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നു അതിന് ഇവിടുന്ന് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടത്തിയിട്ട് ടി ആർ പി വാക്സിൻ അത് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് വാക്സിൻ ചില സമയത്ത് ചെയ്യാതെ ആവും വിടുക എന്തായാലും അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കൂട്ടി ഇവർ കൊണ്ടുപോയി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് പേടി എന്താ വെച്ചാൽ സ്കീം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പശു കൊടുക്കണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ആളില്ല കാരണം പല ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പയ്യനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതിനെ വാങ്ങിച്ച് വണ്ടി കയറ്റിയിട്ട് വിട്ടു പറയും അപ്പം പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്കാരനും ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉടമസ്ഥനും തമ്മിൽ മാത്രമാണ് ബന്ധം അതായത് ഈ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ പയ്യനെ വണ്ടി കയറ്റി കൊടുക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ബ്രോക്കറുടെ ഇടപാട് തീരാറാണ് ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഒരെണ്ണത്തിനോ രണ്ടെണ്ണത്തിനോ ഒന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മുതലാവില്ല ഒരു നാലെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവർ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ ഒപ്പം വന്ന് അവിടം വരെ എത്തിച്ച് തരും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ അതിൽ പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ മുടക്ക് വരും അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതാണ് ഇവരുടെ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് സ്ക്രീനിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോയുടെ സൈസ് കുറച്ച് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇവിടുത്തെ അനിമൽസിനെ ഈ നിൽക്കുന്ന അനിമൽസിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഈ അനിമൽസിനൊക്കെ ഏതാണ്ട് എന്ത് വില വരും ഏതാണ്ടുള്ള വിലയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല അത് ഉറപ്പിച്ച് ഇത്ര വില എന്നല്ല അപ്പോൾ അനിമൽസിനെ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ഏകദേശം പ്രൈസും പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത വീഡിയോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉറപ്പിച്ചൊരു വില നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പോയി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പൈക്കളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പയ്യനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇതിന് ഇത്ര വില എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഈ സൈസ് വരുന്ന ഈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പയ്യന് ഇവിടെ കോയമ്പത്തൂരിൽ എന്ത് വില ഉണ്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്ന് പയ്യനെ വാങ്ങിക്കാറില്ല ഈ ഒരു ഫാമ് മാത്രമല്ല വേറെയും ഒരുപാട് ഫാമുകളുണ്ട് അന്നൂർ സൈഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഫാമിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ അന്നൂർ ഭാഗത്ത് ധാരാളം ഫാമുകൾ അതായത് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഏകദേശം മുപ്പതോളം ഫാമുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കച്ചവടത്തിനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈക്കള് അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാല് ഇവർ പറയുന്നൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഒരു പയ്യനെ കണ്ട ആ നിൽക്കുന്ന ജീവിക്കാണ് വല്ല അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എന്ത് പാല് കിട്ടുന്നൊന്നും ഇവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവർ വളർത്തുന്ന പൈക്കളല്ല ഇത് ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ദിവസമായിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവരുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് പാൽ ഒരിക്കലും ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ആ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇരുപത് ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടുന്ന പയ്യൻ ഉണ്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടുന്ന പയ്യൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോഴും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് വന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും ഇവിടെ പൈക്കളെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് വേറെ ആളുടെ ഒപ്പം വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവരും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇതാണ് കാരണം ഇത്ര എമൗണ്ടിൻ്റെ പശു കിട്ടുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി വിളിച്ചു ചോദിക്കുക അതായത് എഴുപത്തയ്യായിരം ഉറപ്പേനെ പയ്യനെ കിട്ടും അമ്പത്തയ്യായിരത്തിന് വേണ്ട പയ്യ അപ്പോൾ എഴുപത്തയ്യായിരം ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി വില ഇത്ര എമൗണ്ടിൻ്റെ പയ്യ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് എമൗണ്ടിന് ഒരു അമ്പതിനായിരം മുതൽ അറുപതിനായിരം വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ പശുക്കളുടെ റേറ്റ് അതിന് മേലേക്ക് റേറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ കഴിയുന്ന അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒരുപാട് വില മുടക്കി ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്നുണ്ട് അതിന് ഉൽപ്പാദനം കിട്ടില്ല ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന്
പാല് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി ആണ് അപ്പോൾ തമിഴ്നാടിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പൈക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബ്രോക്കർമാർക്കോ അല്ല കുഴപ്പം നമ്മുടെ റേറിംഗ് മെത്തേഡ് അതായത് ഇതിനെ വളർത്തി എടുക്കുന്ന രീതിക്കാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വേറെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ കൺസൾട്ടൻസിയിൽ വരുന്ന ചില ഫാമുകൾ അവരുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡേ ടു ഡേ അപ്ഡേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴിയൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ച